ഹായ് ഐ ട്യൂട്ടറിനെ മറ്റൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ അഖിലേഷ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേ ഡയഗ്രംസ് ആണ് പല കുട്ടികൾക്കും ഇതൊരു ഡൗട്ടൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേ ഡയഗ്രം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് റൂൾസ് ഫോർ ഒപ്റ്റേനിങ് റേ ഡയഗ്രം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ സോ ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് നാല് റൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് കോൺകേവിന് നാലെണ്ണം കോൺവെക്സിനും നാലെണ്ണം ഒന്നാമത്തത് ഇതാ ഒരു റേ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് If a light ray coming parallel to principal axis, it reflected through the focus. That is where it goes. Focus will reflect it. One more rule. Two more rule is, One resume focus will be able to do it. If a light ray coming through the focus, it reflected parallel to the principal axis. That is the first thing to do with the first thing. The first thing to do with the first thing. മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറോട് വരിക വിചാരിക്കൂ ഇഫ് എ ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വടാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക്ഡ് ക്ലിയർ ആണോ നാലാമത്തെ റൂൾ ഇഫ് എ ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ് ടു ദ ഫോക്കസ് സോറി ഇത് പോളാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണ് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല ഇനിയുള്ളത് കോൺവെക്സിൻ്റെതാണ് കോൺവെക്സിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യക്ഷങ്ങൾ നീട്ടി വരയ്ക്കണം കാരണം കണ്ണാടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് ഫോക്കസും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഇഫ് എ ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വാട്ട് ആപ്പൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ലൈറ്റ് റേ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഫോക്കസ് നിന്നാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്നതല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ ഫോക്കസിലേക്ക് വരികയാണ് ഇഫ് എ ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലേക്കാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഉള്ളോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് മൂന്നാമത്തെ എങ്ങനെ കൂടിയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിലേക്ക് വരണം സിയിലേക്ക് നേരെ എങ്ങനെ വരികയാണോ വരുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചിലേക്കാണ് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക അതേ പോണെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവും ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പാതയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു പോവും നാലാമത്തെ റൂൾ സെയിം റൂൾ തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് പോളിലേക്ക് വരുന്നു നേരെ പോളിലേക്ക് വന്ന വീടാണ് വന്ന് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവും ഈ രണ്ട് കോണുകളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട റൂൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റേ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോവാം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിൽ പല കുട്ടികൾക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വസ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം കിട്ടുക എന്ന് ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എളുപ്പഴി കൂടെ തീർക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും പറയാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും ഇടയിൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്ക് അപ്പുറം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അനന്തത ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടുന്നത് എഫിൽ വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെന്ത് ആറ് എവിടെ കിട്ടണം ബി എ പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടണം ടു ബിറ്റ്വീൻ സി എൻ്റെ എഫ് വെച്ചാൽ രണ്ടും നാലുമാണ് ആറ് എവിടെ കിട്ടും സിക്ക് അപ്പുറം കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് സിക്സ് സിയിൽ വെച്ചാൽ സിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിയോണ്ട് സി സിക്ക് അപ്പുറം വെച്ചാലോ ഫോർ പ്ലസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെ കിട്ടണം സീൻ്റെ എഫിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ചാലോ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്നാണെന്ത് ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടും ക്ലിയർ ആ
എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈറ്ററിയും പോയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹെഡ് എന്നാണല്ലോ സോ ഇവിടെയായിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് തലക്കീഴായ പ്രതിബിംബമാണ് കിട്ടുക തലക്കീഴായ എല്ലാ പ്രതിബിംബങ്ങളും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് വസ്തുവിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തത് അറ്റ് സി സിയിൽ വെച്ചാൽ ദാ സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കണം സമാന്തരമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫിലൂടെ തിരിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവും രണ്ടാമത്തെ രേഖ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എഫിലൂടെ വരയ്ക്കണം അതെന്ത് ചെയ്യും നേരെ സമാന്തരമായി തിരിച്ചു വരുന്നു കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സീൽ തന്നെ സീൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും സീൽ തന്നെ കിട്ടും അതായത് വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും ഉയരം സെയിം ആയിരിക്കും തലതിരിഞ്ഞതായിരുന്നു കൊണ്ട് റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഭാഗം ബിറ്റ്വീൻ സി എൻഡ് എഫ് ആദ്യത്തെ വര സമാന്തരമായിട്ട് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ പോവും എഫിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ശരിയല്ലേ രണ്ടാമതേ വരയ്ക്കണം നേരെ എഫിലേക്ക് വരയ്ക്കണം അതിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ എവിടെ കൂട്ടിമുട്ടിയത് സിക്ക് അപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിമ കിട്ടും വളരെ വലുതല്ല വസ്തുവിനെക്കാട്ടും വലിയൊരു പ്രതിമ കിട്ടും തലക്കീഴായ പ്രതിമ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ എറ്റ് എഫ് ഫോക്കസിൽ വെച്ച് എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം ആദ്യത്തെ വര പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ശരിയല്ലേ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൻട്രോ കറവേസിലൂടെ വരയ്ക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം കേട്ടോ ഏതാ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ലൈറ്ററിയും എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ആ വര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പോളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അതും എങ്ങനെ പോവും സമാന്തരമായിട്ട് പോവും ഈ രണ്ട് രേഖകളും അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് രശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യും അനന്തതിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബ്ലറായ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷനും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ വര നമ്മൾ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ പോവും ഇതാ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും കേട്ടോ അതാണ് പല കുട്ടിയും കൺഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നേരെ ഫോക്കസിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്നു രണ്ടാമത്തത് പോളിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കെല്ലാവരും പഠിച്ചാണ് റൂള് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കോണലും എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് ലൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം അകന്നു പോവുകയാണല്ലേ അങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്നതിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ണാടി ഇവിടെയല്ലേ അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം ഇവിടെയാണല്ലോ കണ്ണാടിൻ്റെ ഉൾവശത്തേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കണ്ണാടിൻ്റെ ഉള്ളിതാ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്തിനു കിട്ടും ഇവിടെയാണ് പ്രതിമ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അവസാനത്തെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് നേരെ നിൽക്കുന്ന ഇമേജാണ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മിഥ്യ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് അവസാനത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അനന്തത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു കോൺക്കേവ് ദർപ്പം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ സി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ വസ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചത് ഈ മുഖ്യാക്ഷം ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഇമേജ് സോറി വസ്തു വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാൻ എന്നിട്ടോ വസ്തുവിൻ്റെ ഹെഡിൽ നിന്നും ലൈറ്ററെ വരയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കാലിൽ നിന്നും വരയ്ക്കണം ഈ രണ്ട് ലൈറ്ററെയും മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായി പോകുന്നത് എങ്ങനെ കടന്നു പോകും ഫോക്കസിലൂടെ തിരിച്ചു വരും ക്ലിയറായോ അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിമുട്ടി എവിടെയാണ് എഫിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രതിമ കിട്ടുക എഫിൽ സോ വസ്തു അനന്തത്തിലാണെങ്കിൽ എവിടെ കിട്ടും എഫിൽ കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺ വെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ
പുറത്തല്ല അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉള്ളിലാണ് എഫ് സി ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമുക്ക് ബിയോണ്ട് സി അറ്റ് സി ബിറ്റ്വീൻ സി എൻഡ് എഫ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ എന്തോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടേ രണ്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വസ്തു നമ്മളിതാ മുഖ്യഷൻ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വസ്തു കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് വസ്തു അങ്ങ് ദൂരെ എവിടെയാണ് അനന്തതയിൽ വെക്കുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ രശ്മി എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ എങ്ങനെ പോവും ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമല്ലോ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പോവും അതായത് പ്രതിഫലിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ രശ്മി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു ഫോക്കസിലേക്ക് ആണോ അല്ല സിയിലേക്ക് വരയ്ക്കണം സിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കൂല ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിതാ നേരെ സിയിൽ കൂടെ പോവും ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ രശ്മി എങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കണം സിയിൽ കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടും ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പ്രതിമ കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ട് വസ്തു കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇവിടെയാണ് സോറി രണ്ട് രശ്മി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിതിൽ വരയ്ക്കാം നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാം പോളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി പോളിലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവില്ലേ ഈ രണ്ട് കോണവും തുല്യമായിരിക്കണം എന്നിരുന്നേ ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതാ ആ വസ്തുവിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായി കാണാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് വസ്തു വലുതാണ് പ്രതിബിംബം ചെറുതാണ് കൂടാതെ നിവർന്ന പ്രതിബിംബമാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് എന്താണ് വസ്തു എവിടെയാണ് അനന്തതയിലാണ് അപ്പം രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വസ്തുവിൻ്റെ തലേന്നും വരയ്ക്കണം താഴേന്നും വരയ്ക്കണം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് രശ്മികളും പ്രതിഫലിച്ചു പോവും പക്ഷെ നമുക്കെന്ത് തോന്നും ഈ രണ്ട് രശ്മികളും ഫോക്കസ് കൂടി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം കിട്ടുക ഫോക്കസിലാണ് പ്രതിബിംബം കിട്ടുക ഈ പ്രതിബിംബം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് കണ്ണാടിയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രതിബിംബം എന്തായിരിക്കും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കും അതായത് വിർച്വൽ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ ഇനി കെമിസ്ട്രിയുടെയും മാത്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ